gut gelaunt treffen wir uns zum Beladen des Anhängers, den wir uns in diesem Jahr neu zugelegt haben. Da es schwierig ist, mit dem Wohnmobil die engen Siedlungsstraßen zu befahren, ziehen wir den Anhänger separat zum Wohnmobil. Nach erfolgreicher Vereinigung von Wohnmobil und Anhänger überprüfen wir noch schnell den korrekten Sitz der Kupplung und aller Gurte und starten freudig in unser Dolomitenabenteuer. Kurz vor München legen wir noch eine zweistündige Erholungspause ein, um dann nach einem schnellen Raststättenfrühstück den Rest der Strecke zurückzulegen. Bei herrlichem Wetter erreichen wir den Vier-Sterne-Campingplatz Seiseralm in Völz am Schlern. Nachdem der passende Stellplatz gefunden ist, werden die Bikes abgeladen und die Campingmöbel aufgestellt. Das Panorama vom Stellplatz aus ist einfach klasse. Nach einem ersten Kaffee mit Kuchen zieht es uns zu einer Startrunde auf die Bikes. Die ersten Kurven beginnen schon direkt am Campingplatz. So macht Motorradfahren Spaß. Nach einiger Zeit verspüren Mischer und Mühle dann doch eine gewisse Müdigkeit, die die Nachtfahrt hinterlassen hat. Auf einem Parkplatz am Fuße der Seiseralm trennen sie sich von Holgi und Jürgen Heinz. Während Mischer und Mühle einkaufen und schon damit beginnen, die regionalen Feinkostspezialitäten zu probieren, fahren Holgi und Jürgen Heinz über Wolkenstein noch eine Tour zum Sellerjoch. Abends grillen wir und lassen den ersten Tag in den Dolomiten zünftig ausklingen. Mit herrlichem Sonnenschein begrüßt uns auch der nächste Tag und wir stärken uns mit einem leckeren Frühstück inklusive Rührei und Speck. Danach gerät etwas Unruhe in die Truppe, denn Jürgen Heinz hat sein Portemonnaie auf der Verlustliste. Holgi findet es dann schließlich auf dem Sitz seines Motorrades, 
wo Jürgen Heinz es am Abend zuvor abgelegt hat. Glücklicherweise mit vollständigem Inhalt. Camper sind anscheinend ehrliche Menschen. Leider verschwindet nun zunehmend die Sonne hinter dicken Wolken und schließlich fängt es auch noch an zu regnen. Dieses Wetter wird uns nun leider mehrere Tage begleiten. Doch der Regen schreckt uns nicht ab und wir fahren über Kastelruth und Wolkenstein zum Grödner Joch, über Corvara und dem Paso di Campagnolo bis nach Araba, wo wir uns in einem Restaurant zur Mittagszeit sterben. Weiter geht's über den Paso Pordoi nach Kanazai. Schließlich lenken wir unsere Bikes über den Carrer und Nigerpass zurück nach Völz. Das Feierabendbier schmeckte nach diesem Regentag besonders gut. Der nächste Tag beginnt wieder feucht. Wir fahren über Feiß, Barbian und Klobenstein nach Bozen. Die gesamte Strecke werden wir immer wieder von Regenschauern begleitet. Auch in Bozen lässt der Regen nicht nach und plätschert fleißig vor sich hin. Wir genehmigen uns einen Kaffee und machen einen kurzen Rundgang durch die Innenstadt. Ziemlich durch Nest geht es zurück zum Campingplatz.
Der Trockenraum wird zum täglichen Ritual. Doch wir sind froh, dass wir ihn haben. Denn so können wir am nächsten Tag in wieder trockene Kleidung schlüpfen. Den regnerischen Resttag verbringen wir mit Gitarre spielen und doof im Handy rumtippen. Und Jürgen Heinz gibt sein Bestes, seine Freisprecheinrichtung endlich zu verstehen. Das Abendessen nehmen wir im Restaurant oberhalb des Campingplatzes ein. Heute wollen wir Lambert von Engelbrechten, einen Bekannten von Jürgen Heinz, besuchen. Lambert hat sich schon vor einigen Jahren in Kaltern am See niedergelassen und uns zu sich eingeladen. Dieser Einladung kommen wir gerne nach und fahren über Karneid durchs Eckental. Weiter geht die Fahrt über Deutschen Ofen und Auer nach Kaltern. Kurz vor Kaltern führt uns das Navi an endlosen Apfelplantagen und am Kalterer See vorbei. Lambert begrüßt uns als vollendeter Gastgeber mit einer Emder Flagge, Kaffee und einer leckeren Lambert Schmankerlplatte. Nach dem Abschiedsgruppenfoto mit Lambert fahren wir hinauf zum Mendelpass, drehen oben aber wegen beginnendem Regen wieder um und fahren zurück an den Kalterer See. Am See essen wir unter Palmen auf einer Seeterrasse ein paar leckere Spaghetti, bevor es über Cavalese und Bircherbruck zurück nach Völz geht. Natürlich wurden wir auch heute wieder so richtig nass, aber die schöne Landschaft entschädigt für vieles.
Kaum zu glauben, aber heute verlassen wir die Seiseralm das erste Mal seit Tagen bei Sonnenschein. Am Ortseingang von Kastelruth begrüßen uns zur linken Hand die Kastelruther Spatzen aus Metall. Wir fahren übers Grödner Joch und La Villa zum Passo di Val Parolo. Weiter geht die Tagestour bis kurz vor Cortina d'Ampezzo, wo wir an der Marmolada vorbei zum Sella Joch fahren.
Oben auf dem Seller Joch gönnen wir uns einen Kaffee mit Apfelstuhl. Zurück geht es über Campitello, Kauernpass und Nigerpass. Am Abend werden trotz einsetzendem Nieselregen leckere Grillspezialitäten unterm Regenschirm gegrillt. Der heutige Tourentag beginnt bei freundlichem Wetter mit einer Fahrt über Barbian und Klobenstein zum Pensajoch. Schöne Gegend hier, schöne Gegend. Wir verlassen das Penserjoch und erklimmen im Anschluss noch den Jaufenpass. Im Jaufenpass machen wir noch eine Kaffeepause in der Berggastronomie. In St. Leonard biegen wir in Richtung Meran ab. In Meran parken wir unsere Bikes und genehmigen uns zuerst ein leckeres Eis, bevor wir durch die Innenstadt schlendern.
So ein Stadtbummel macht durstig. Und da wir das erste Mal Temperaturen knapp unter der 30 Grad Marke haben, gönnen wir uns noch ein paar leckere italienische Kaffeespezialitäten. Über Mölten fahren wir nach Bozen. Der Blick von oben über die Stadt beeindruckt und ist ein schöner Tourenabschluss. Als Holgi am frühen Morgen aus seinem Zelt schaut, grüßt die Sonne und unser letzter Tag in Südtirol bricht an. Noch einmal wollen wir vor unserer Abfahrt das schöne Wetter für eine ausgiebige Tour nutzen. Und so fahren wir über Klausen ins Wilnerstal zum Wurzjoch. Am Wurzjoch angekommen, bestellen wir uns einen Kaffee und den schon fast obligatorischen Apfelstrudel, der hier aber auch besonders lecker war. Zurückfahren wir schließlich über St. Martin und den Passo Valparolo. Am späten Nachmittag packen Mühle und Mischa die Campingutensilien wieder ein, während Holgi und Jürgen Heinz die Bikes verzuhren. Arbeitsteilung ist eben die halbe Miete. Nun heißt es Abschied nehmen von Südtirol und vom Campingplatz Seiseralm, der eine Woche lang unser Basiscamp für schöne Touren war.